Muy buenas tardes, eh, querido público de la vereda. Nos encontramos hoy con una misión bastante especial, eh, un poco distinta a las misiones en las que ustedes están acostumbrados a vernos. Eh, este es un programa nuevo que estamos preparando con mucho cariño para todos nuestros auditores y para quienes se vayan sumando. Y tiene que ver con algo que hacemos, o que la gente comúnmente hace día a día, y que es cocinar. Eh, Estamos creando este programa que se llama Cocinando Chilenos, justamente para compartir recetas simples de hacer, con, con, con ingredientes fáciles de conseguir, al alcance, por supuesto, de todos los bolsillos, y por supuesto, para entretenernos un rato, y poder regalonear a nuestros cercanos y a nosotros mismos con ricas comidas. Eh, así que les voy a presentar a dos personas que son eh, las cocineras de este programa. Eh, una es mi madre, la otra es mi tía, eh, está Irene y Tuarte, ahí de rojo. ¡Hola, tía! ¡Hola! ¿Cómo estás, Andy? ¿Bien, y tú? ¡Bien, gracias! Y Ale Laura, pero alias Alejandra, porque no le gusta su nombre. Así que ¿Hola? ahí está Alejandra, mi madre. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, Andy! Entonces... Eh, Partamos con, parta, vamos donde las papas queman, ¿ah? como se dice en la cocina. Así que partamos explicando un poquito de qué se trata eh, la receta que vamos a hacer hoy eh, y, y de qué se trata un poquito el programa. Ahí estamos poniéndonos a tono, bueno, poniéndose a tono <ríe> con la cocina. Delantal, como corresponde a toda cocinera, y vamos a... Perfecto. Contarle que es, es, elegimos esta receta para comenzar porque no queríamos complicar a nadie. Es una receta fácil de hacer con ingredientes muy al alcance de la mano y que queda muy sabrosa, muy rica y además es cundidora. Excelente, me parece perfecto. Entonces, si quieren, mencionamos los ingredientes. Manos a la obra. Mira, esto consiste en lo siguiente. Dos pimentones rojos, que aquí los vamos a picar. Dos pimentones verdes. Cuatro tomatitos pera. Dos cebollitas moradas. Todas cortadas en cubitos pequeños. Y vamos a picar cuatro papas, también en cubitos pequeños. Unos cuatro dientes de ajo. Y eso lo vamos a mezclar con 300 gramos de carne molida, que yo como consejo le digo a la señora en su casa, que queda muy rico mezclar la carne de vacuno con la carne de cerdo. Le da un sabor más, más profundo, es un sabor muy, muy delicioso y es como recomendación. Ahora, si usted lo quiere hacer, con carne de pavo picada, como molida, con carne de pollo sí, molida. Que no come, porque hay gente que no que come vacuno no o no come vacuno, no hay ningún problema. La receta admite todos Todo. estos cambios, como también admite cambios en la verdura. Si a usted no le gusta tanto el pimentón, póngale champiñones, póngale choclo, lo que Papayita encuentre, italiana, las papas, no, berenjenas. Lo que haya de temporada, el ideal es cocinar con las cosas de temporada, ¿por qué? Porque estamos con la materia prima en su mejor momento y además porque tiene un costo menor. Así que ese es nuestro consejo. Vamos a, vamos a partir ¿sí? picando. Mientras vamos a picar las papas, yo voy a seguir con el cimentón rojo que tenemos aquí, muy fácil, lo vamos a picar primero en unas tiritas, así a lo largo, están muy buenos estos pimentones, estaban un poquito caros, pero ya bajaron de precio, caros pero no tan caros como estuvieron, claro, estuvieron carísimos, estuvieron muy caros, todos lo sabemos, los que, los que usualmente los, los compramos para nuestros platos, pero en este minuto se están consiguiendo estos pimentones, hermoso, con bastante carne y grande, alrededor de 500 pesos en la vega. Y deben estar como 1.400 pesos. Así que estábamos un poco asustados con eso, pero 
afortunadamente se solucionó. Por eso decimos, si, si está caro algo, alguna de las personas que estamos usando, cámbiala, no hay ningún problema. La cambiamos por algo más económico. ¿Mm? Lo bueno es que el pimentón tiene un montón de propiedades. Y en estos minutos es, es importante también mejorar nuestro estado de salud con alimentos que, que aporten vitaminas eh, y otros nutrientes que nos ayuden a mantenernos sanos. Así que entre tanta comida chatarra que hay, eh, yo creo que también es una receta súper sana, ¿no? Sí, fíjate antes de que, que te aporto un datito con lo que tú acabas de decir, que es muy importante. El pimentón contiene más vitamina C que los cítricos. Y mucha gente no lo sabe. Y lo, a raíz de lo que tú comentabas, de cambiar un poco los hábitos, es fundamental hacerlo. En este minuto estamos con una pandemia de obesidad en Irlanda. Eso es algo que realmente nos debe preocupar mucho, sobre todo las personas que somos las que tenemos la misión. Tenemos la misión de alimentar a nuestras familias, a nuestros niños. Los niños hay que enseñarles a comer verduras desde muy pequeños. Y esta nos parece una buena fórmula. Así que incentivando eso también. Y más es, ahora. Y más, más ahora. ahora de que no, no, la gente no hace los niños, sobre todo como no van a claro. el deporte. Ya, ya no sí. es, 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 son los juegos, la televisión, es un asado, entonces al final los chicos van, van engordando, una vida más sedentaria. Sí. Entonces vamos a intentar hacer un poquito más de actividad física y también vamos a ayudar con la comida. Sí, aprovecho de decir mientras ustedes eh, preparan las verduritas y todos para esta gran receta, es que este programa también la idea es que en algún momento, cierto, bueno ahora lo estamos partiendo recién pero en algún momento tengamos algunos invitados y podamos Ajá. conversar eh, temas, temas de interés, ya sea de salud, de comida, cierto o temas misceláneos de interés que tenga la, la comunidad para ir conversando mientras se cocinan y después comernos esa comida tan rica o no, o no está incluido esa es la idea el tema de que vamos a tener invitados por supuesto que los vamos a tener vamos a tratar de que sean eh, personas que vengan a traer un aporte como en el tema de los animales que a nosotros nos encantan como en el tema de, de por ejemplo enseñarle a la gente cómo se hace un almácigo tenemos aquí en la zona nosotros una señoras maravillosas, que saben hacer huertas, plantar de todo, y me parece a mí que ya es momento de que enseñemos este tipo de cosas, que volvamos un poco hacia atrás para volver a tener una vida de mejor calidad. Me parece perfecto, eh, te encuentro toda la razón, volver a las raíces de la tierra, ¿cierto? A plantar nuestras propias comidas, eh, que se nos enseñe a hacer huerto. Eh, y también yo creo, y me estoy consiguiendo, pero esta es una sorpresa, no la puedo todavía decir así al aire, pero un invitado muy especial que tiene que ver con la salud, eh, ah. entre la salud y la cocina para un próximo episodio, así que se viene bueno, se viene bueno. Excelente, fantástico. Todo lo que sea aportar no encanta. Bueno, continuando con la receta, ahora para allá veo que está más armado. Eh, Hacer un resumen, ¿cierto? Ahí tenemos pimentón verde picado, pimentón rojo picado, tomate pera picado, papa picada, cebolla morada picada y ajo, ¿cierto? Sí, así es Andy. Ahora vamos okay. a proceder. Eh, mira, ¿qué te parece si ahora continuamos para armar ya esta, esta verdura? A Perfecto. Que con carne? Perfecto. Armémoslo nomás. Mi hermano, Manos a la obra. Ahora yo voy a echar un poquito de aceite de oliva en la fuente, lo voy a desparramar y de ahí voy a continuar poniendo esto, lo, lo entretenido de estas recetas que además no ocupan mayores cosas de la cocina porque uno más lo que ensucia en la cocina. Entonces ahora en el mismo, la misma fuente de, sí, no. del horno ponemos 
vamos poniendo todas las, las verduras. ¿Ves? Mira qué lindo los colores. Precioso. Se ve. Vamos a poner las papitas. Es como harto, ¿ah? ¿eh? Buena cantidad. Esta receta alcanza para varias sí. personas. Por lo menos yo te diría para ocho personas. Abundante. <risa> ya. Ahora ponemos la, la cebollita. Mira que los colores son maravillosos. Qué apetitoso. Exquisito. Y aparte y que ahora, dicen que la comida de colores es más ajo. sana. Sí, de todas maneras. Ajo. De ahí ahí va la joya, hay gente que le tiene mal al ajo. Todo el ajo en conjunto se la voy a pasar a mi hermana porque ella la va a, le va a poner los aliños y de ahí le va, le va a poner después la, la carne molida. Un, un poco de sal, salsa. Un espectáculo. Ya tenemos ahí, ¿cierto? Todas las verduritas puestas eh, con la salsa de tomate. Y vendría, Acá. ¿qué vendría ahora? ¿Vendría a alinear esto? Ahora viene a alinear la salsa esto. Primero vamos a poner ¿Ya? la sal. Que quede rico. Perfecto. No le tengan miedo a los aliños, señores, en su casa. Las cosas, eh, lo, todas las, la, las hierbas son muy eh, buenas también para la salud. Tienen muchas propiedades. Estamos poniendo en este minuto orégano. ¿Qué es eso? Orégano. ¿Ya? Sal, ahora orégano. Poner, sí, ahora le vamos a poner un poquito de páprica o ají de color. ¿Ya? ¿Ya? Ahora le vamos a poner un poquito de comino. Poquito, con el comino hay que tener cuidado. Le vamos sí, a poner. Es fuerte. Es muy sí. fuerte. Un chorrito de aceite de oliva. Si no tiene aceite de oliva en su casa, use otro común. Le vamos a poner, con este mi super molinillo, <ríe> le vamos a poner pimienta negra pimienta. recién molida. Muy Me encanta la pimienta negra. Le vamos a poner un poquito de agua. Un poquito. Y ahora, para darle más color y más sabor, la salsa de tomate. Una ¿Esa es cualquier salsa? Salsa de tomate. ¿Sí? Ya. Unas tres cucharadas y con eso yo creo que estamos bien. ¿Y ahora qué hacemos? Con guantecito yo en las manitos voy a unir todos estos ingredientes así. Tal cual como si uno amasara, amasara un, no sé, un pan que va a ser en su casa. Eh, la cosa es integrar todos los sabores e integrar las verduras con la carne para que esto nos quede como un verdadero pastel. Esto se lo ve vamos rico, a... ¿eh? ¿ah? Se ve rico. Sí, sí. esto lo vamos a muy rico. Queda súper rico. Sí. Esto lo vamos a llevar a un horno precalentado a 200 grados y lo vamos a llevar Mire, en realidad el tema del horno depende de cada, cada casa, porque no todos los hornos tienen la misma potencia. En algunos podrá ser menos tiempo y en otros le va a tomar un poquito más. Lo importante es que usted lo vaya chequeando. Y esto, para llevarlo al horno, lo vamos, le vamos a poner a luz. ¿Para qué? Los primeros 40 minutos quito los guantes porque ya no los, no los necesito, permiso. ¿Sí? Y vamos a poner a luz para que no se nos seque. Ya. Entonces, lo tapamos, no claro. Lo tapamos así. Le ponemos otro pedacito de luz acá. Permiso. Adelante. Y ahora Se vamos al horno. Está pre precalentado este horno. ¿Sí? Y lo vamos a llevar a horno precalentado y al usado por 40 minutos. Luego yeah. lo, lo retiramos, le sacamos en la luza, le vamos a poner queso, 
¿Para qué? Para que se gratine durante 15 minutitos más. Claro. Y ahí estaría listo nuestro pastel de verdura y carne. Fantástico. Entonces, como es la magia de esto, eh, vamos a hacer como que pasó un segundo y lo vamos a sacar ya hecho o en la fase... Eh, en la que toca ponerle el queso para que la gente vea eh, claro. cómo se gratina. Listo. Después de, un, eh, de, una, de una provechosa explicación de esta receta que pudimos ver que es muy rica y muy fácil, vamos a ver los resultados, ¿o no? Así es. Así es, Andy. Está a ver, a ver, listo. ¿cómo quedó esta sí. cosa? Quedó muy buena, la vamos a retirar. No. Y olvídate el aroma. El aroma que hay acá. Rico. Ya tengo hambre. No almorcé. Yo también me van a mandar un pedacito. En casa de herrero, cuchillos de palo. Rico. Mira qué maravilla cómo quedó este pastel. Después que le pusimos quesito arriba para gratinarlo. Esto es a gusto. Ya. Si a usted no le gusta el queso, le doy no una diferencia. Le puede poner unos huevitos enteritos también y, y los lleva 10 minutos al horno y están y queda un plato, y queda un plato muy eh, nutritivo y un plato que no tiene tanta caloría ni tanta grasa en este minuto mira vamos a cortarlo mira qué rico la verdad que el aroma aquí es extraordinario lo vamos a cortar Oye, y es fácil, yo creo que hasta yo lo puedo hacer, ¿o no? Pero de todas maneras, y lo vamos a emplatar. Mira, a ver. mi hermana va, lo va a terminar con una rica ensalada, porque es, consideramos que es el acompañamiento ideal, porque eh, para bajar las calorías, y porque es algo que le viene súper bien a este, a este pastel de verduras y carne. Bueno, algo más fresco. Ahora le voy a poner una, una exquisita y fresca de lechuguita de dos tonos, de dos colores. Y vamos a ponerle unos tomatitos cherry de distintos colores. Que estos tomatitos, que son maravillosos, los, los hace, los, los, perdón, los, 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 los planta una señora en, acá, en, en, en nuestro sector donde vivimos. Y ella. Es mi comadre. Así que gracias a ella tengo estos tomatitos maravillosos. Estos tomatitos son eh, plantados por ellos, cosechados por ellos, súper frescos y no tienen nada de químico. No tienen ningún fertilizante, ningún tipo de abono. Es absolutamente natural. Exactamente. ¿Cierto, Irene? Así es. Oye, aquí ahora le vamos a poner el dressing o eh, el aliño a las ensaladas. Eh, que, que este lo hizo mi hermana que se, es les cuento complica. es bien fácil señor en su casa no se complique un dressing es una parte de aceite por tres partes de lo que a usted le guste o limón o vinagre o aceto balsámico un poquito de sal usted lo bate lo emulsiona y ahí tiene un dressing sí. para alinear sus ensaladas y sí perfecto ahí le vamos a, a gocear un poquito de esto por aquí, por allá, le ponemos uno, unas gotitas así como para darle. Mire, claro, no sé, para darle. Algo... Un... Para que parezca gourmet. Es que siempre es importante tomarnos un segundito, si no, no es más que eso. Porque la comida, por donde primero entra por los ojos. Así Entonces, es. Entonces, por eso es tan importante y el color, la textura y todo ese tipo de cosas. Y ahora va a darle el toque final, le vamos a, a, a poner el cibulet que es tan sabroso. Y que también es de una vecina de acá, que ella lo planta y nos regala esto, estos cibulet ya crecidos. Son una maravilla. Y uno cada vez que los va a usar, toma una tijera, lo corta lo, lo justo y necesario, y esto sigue creciendo en la plantita. Fresquito. ¡Súper! Oye, quedó maravilloso el plato. Yo no he almorzado, espero que estamos un poco lejos, pero me encantaría. Voy a, ¿Sabéis qué? Voy a tratar de hacerlo. Ustedes saben que yo no cocino ni un huevo duro, pero me pareció fácil. Me parece que hasta a mí me resultaría, no sé si tan bonito, pero así que me voy a animar, lo voy a hacer. Y 
ya estamos terminando la primera edición de nuestro programa. Les quiero agradecer a las dos por este gran Gracias. espacio que va a continuar. Eh, vamos a tener en algún minuto estas personas maravillosas que, enseñándonos a hacer esos huertos hermosos claro. para que cada uno pueda tener sus propios tomatitos, su propio cibulet, ¿cierto? Y coma rico y sano. Últimas palabras, chicas, se las dejo, las dejo en la pantalla para la despedida. Bueno, decirle que nosotros lo hemos pasado súper bien y, ah, pucha, felices de poder eh, preparar algo que esperamos que a mucha gente les, les guste y les acomode. Y, bueno, seguir buscando recetas buenas, baratas y saludables. Y eso sería. Yo por, mi, yo por mi parte decirles que muchas gracias, que estamos encantadas y que seguiremos en este camino así que hasta pronto nos vemos muchas gracias, hasta pronto y recordarle a la gente que por favor den like si les gustó nuestro contenido es compartan dedito para arriba, si les gustó el dedito programa, para arriba súper importante gracias. así que eso, cariños a todos los auditores de la vereda y a los que se vayan sumando eh, y nos vemos el próximo sábado nos vemos besos